tema del día. Es un placer, como siempre, saludar al ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna. Nos acompaña en los estudios centrales de Colombia Radio. Ministro, como siempre, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Buenos días para toda la audiencia. Ministro. ¿Cómo van las cosas? Todo va bien. Todo va bien. Sí. Ministro, usted se suma a los hombres que están protestando porque no lo saludaron y no le celebraron ese fin de semana el Día del Hombre o a usted sí lo celebraron en casa. O le es indiferente la fecha también, no sé. Un poquito de todo. Me enteré ayer porque <risa> llegaron unos mensajes. No sabía que existía <risa> ese vio, día. Eh, es de mi equipo, el ministro. Yo tampoco sabía eso. <risa> eh, y bueno, no, no, no hubo gran celebración, pero tampoco me pareció tampoco hace importante. Falta. No. Sí, bueno. Feliz día mm. en todo caso. Muchas ministro. gracias. <risa> ministro. Comencemos por hablar con el numeral de hoy. La felicidad es, ¿qué es felicidad para el ministro de Justicia? La felicidad es poder, eh, digamos, llevar eh, alegría donde había sufrimiento, poder hacer algo para que las personas que han sido más desfavorecidas de este país, las que han soportado tanta injusticia, puedan ver algo de luz de justicia en algún momento de sus vidas. Ah, ¿eh? Bien. Totalmente Clarísimo. Clarísimo. cierto. Mm. 7, 9, bueno vamos con unos temas no tan felices, en las últimas horas <risa> eh, pues se han escuchado otra vez reparos del tema de lo que hablamos el viernes con su señoría sobre el proyecto de sujeción a la justicia y desmantelamiento de las organizaciones criminales usted lo ratificó en los estudios de Colombia Radio, los temas de genocidio, de masacres, esos delitos quedaron por fuera, el narcotráfico no se tocó pero se siguió haciendo como generación de ruido, ¿no? Allí un poquito. De acuerdo, sí, sí, sí. Hay una controversia abierta. Es, digamos, comprensible que un proyecto de ley que le apuesta a la verdad, a la justicia restaurativa, como mecanismos esenciales para construcción de paz, suscite resistencia, suscite incertidumbre, eh, suscite oposición. En el Congreso de la República pues, eh, discutirá sobre todos esos temas, pero el proyecto tiene, digamos, está bien formulado pensando en la posibilidad de desmontar pacíficamente esas estructuras criminales armadas de alto impacto. Hay un, existe, digamos, en la teoría la posibilidad de exterminar esas bandas pues, por la fuerza armada, por la fuerza policial, por la fuerza judicial cosa que tiene un costo en sangre, en violencia, en dolor, en muerte, eh, muy difícil. Aquí hay una propuesta de desmontar esas estructuras criminales de modo pacífico. Yo creo que el país está bien interesado en poder vivir sin el yugo de esas mafias, pero también habiéndolas desmontado de modo pacífico y que a esas personas que han dedicado su vida a delinquir, pues se les dé la oportunidad de pagar unos años de cárcel, devolver los bienes, reparar a las víctimas y luego de eso tener una vida también en tranquilidad con sus familias, en sus, en sus lugares, habiendo pagado sus cuentas con la justicia y que nos permita al resto de los colombianos vivir en paz. Claridad absoluta. Ministro, un grupo de congresistas también se han expresado en las últimas horas eh, pidiéndole al gobierno retirar el proyecto. Creo que eso es eh, común en la dinámica parlamentaria, que los eh, grupos de oposición, los partidos de oposición pidan que se retire, que se dilate, que se eh, piense de nuevo. Forma parte de las estrategias parlamentarias, pero el gobierno, por supuesto, está comprometido con el proyecto de ley y seguirá adelante con el mismo. Eh, no se le, retira, yo, sigue adelante. Claro que sigue yo, adelante. Yo le, le, le planteo una pregunta, ministro, casi que encaminada a este tema de, de, de la solicitud que han hecho algunas, eh, algunas vertientes políticas en el, en el Congreso, porque básicamente fundamentan eh, su solicitud en el anuncio de este fin de semana del, del presidente Gustavo Petro de eh, perseguir nuevamente al Clan del Golfo. Eh, esta ley de, de sometimiento eh, tendría en teoría eh, como uno de los... De los beneficiarios a futuro al Clan del Golfo. En ese caso, ¿cómo, ¿cómo funcionaría el tema? ¿Se va a perseguir militarmente al Clan del Golfo, pero siguen abiertas las puertas para que se acojan a la ley? Exactamente, así es. El proyecto de ley no está diseñado para que dependa de que esos acercamientos vayan avanzando, tengan un retroceso, estén estancados, haya cese, se rompa el cese. Esa es la oferta digamos, de sujeción a la justicia. Y por otro lado, por supuesto, está la dinámica de esas conversaciones y también la actuación de la fuerza policial y de los jueces. Eh, es, digamos, es negociar la paz en medio de eh, una situación que no es pacífica. 
Claro. Lo, lo, lo ideal sería hacerlo mientras haya un escenario de, de, de cese, de, de hostilidades por parte de grupos como el Clan del Golfo, pero si eso no se puede, la oferta sigue en pie. Claro, eh, digamos que el, 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 eh, el marco de sujeción a la justicia que se, que se propone diseñar allí va a seguir en pie tanto para ese grupo como para otras estructuras criminales que quieran eh, sujetarse a ella y esos acercamientos pues lo que pueden producir es que ellos vayan también digamos aceptando las condiciones de esa ley eh, pero no está sometida ni su aprobación, ni su vigencia, ni su efectividad a que las conversaciones estén en un determinado grado, que se haya pactado un cese, que se rompa ese cese, eso es independiente al proyecto de ley. ¿Cafecito? Bueno, gracias. Bueno, sí, un cafecito para el ministro, gracias. Siete, ya de la mañana, 13 minutos. Ministro, le pregunto, así tal cual como dicen algunos en redes sociales y, y que se está especulando y, y hacen sus comentarios a través de estas plataformas, ¿la ley de sometimiento tiene micos o no tiene micos? Porque algunos dicen, venga, esto fomenta la impunidad. ¿Qué decirle a esas personas? Que, no, que están equivocadas. La ley no tiene ninguna, ninguna cosa oculta, no tiene ningún eh, favorecimiento específico. Es una ley que, si resulta exitosa, pues va a llevar a la cárcel a todos estos eh, mafiosos, a todos estos eh, delincuentes que hoy en día tienen azotado el país en diversas regiones. Eh, les ofrece ciertamente un trato penal más benigno que el ordinario, a cambio de que devuelvan sus bienes, entreguen la información, desmantelen la red eh, criminal y reparen a las víctimas. No hay ahí ningún mico, no hay no hay nada, digamos, oculto y además pues se va a debatir en cuatro debates en el Congreso de la República en los que se escudriña palabra por palabra, eso no tiene ningún problema ahí. Ministro, en las últimas horas también se han conocido distintas observaciones que ha hecho el fiscal y la Procuradora General de la Nación. ¿Estas observaciones se han tenido en cuenta? ¿Cómo va ese proceso? Cuando se presentó el texto original hace ya unos 20 días... Eh, que se presentó a la opinión pública, ciertamente, pero también al Consejo de Política Criminal, organismo en el que tienen eh, asiento tanto la Fiscalía General como la Procuraduría. Ellos hicieron algunas observaciones allí y la gran mayoría de esas observaciones fueron incorporadas en el proyecto de ley. S eh, el Fiscal General hizo nueve observaciones, ocho de ellas se incluyeron casi textualmente, una eh, hubo consideraciones para modificar, la, modificar el texto eh, y de alguna manera tener en cuenta esa observación. Eh, la Procuraduría manifestó alguna preocupación por las víctimas, el capítulo de víctimas se robusteció muchísimo, entonces es posible que las críticas que hoy están haciendo estén pensadas más en el texto original de hace 20 días que en el que fruto de esas sugerencias y correcciones fue el que se le presentó al Congreso de la República. O sea que habían dos documentos, uno que se presenta al Consejo de Política Criminal y el otro que se presenta ante el Congreso. La diferencia entre el uno y el otro es precisamente esas sugerencias, no solamente de la Fiscalía y de la Procuraduría, de distintas instituciones. El Consejo de Política Criminal está integrado por 18 personas que representan instituciones y allí hubo una deliberación importante sobre el proyecto que lo enriqueció mucho. Justamente el, el tema del fiscal Barbosa, ministro, que insistía en su reparo, en su incomodidad, que no se habían acogido eh, sus sugerencias, pero usted lo dijo aquí en Colombia y Radio, desde que nos dio la primicia de la aceptación del Consejo de Política Criminal y la semana pasada, al pie de la letra. Sí, sí, sí. Ahí, ahora él ha mencionado otras eh, observaciones, otras sí. sugerencias. En el debate parlamentario habrá suficiente tiempo para analizarlas y ver que si, si algunas de ellas son razonables o si no lo son. El Congreso es el que tiene la última palabra. Bien, 7.16 nos acompaña el ministro de Justicia, Néstor Iván Javier Osuna, sobre los temas de este eh, proyecto, de esta iniciativa, proyecto de reforma proyecto de ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de las organizaciones criminales. Ministro, para claridad y para recorderis a toda nuestra audiencia en Colombia y en el mundo, hablemos de nuevo, porque usted ya lo había contado aquí en Colombia Radio, sobre los ejes centrales, los ejes axiales de este proyecto, eh, que busca el proyecto finalmente, porque su nombre lo indica, sujeción a la justicia, que es diferente a negociación, ¿no? Claro. Y desmantelamiento de estas organizaciones. Bueno, ¿Cuáles son esos puntos fundamentales? Mire, el, el, hay un contexto que es necesario mencionar, que es la ley de paz total del año pasado. Como se trata de paz completa y total, 
Entonces, por una parte están las negociaciones de paz con los grupos armados de carácter político, uh -huh. como el ELN. Uh -huh. Esa ley también habilitó a tener acercamientos, conversaciones para sujeción a la justicia, para estructuras criminales que no tienen carácter político, pero que sí tienen sometida violentamente a un sector de la población, ya sea rural o urbano. Es decir, estas mafias. Bien. En desarrollo de eso, entonces, digamos, hay un, hay un proceso de logro de paz total a varias velocidades. Uno son procesos de paz con actores rebeldes como el ELN y ahora como los CMC y otros son estos procesos de acogimiento a la justicia o de sujeción, sometimiento, el término que quiera ponerle, en los cuales realmente lo que se propone es un tratamiento penal más benigno a cambio del abandono de las redes criminales. No hay negociación en el sentido de que no se discute nada de cómo funcionaría el Estado. Es decir, en las negociaciones que hubo hace unos años con las FARC se discutía el modelo rural, el modelo de participación democrática. En lo que se está discutiendo con el ELN también hay una agenda de participación política, de reformas económicas. Con estos grupos no, porque no tienen una finalidad política. Con estos grupos simplemente se les hace una oferta de acogimiento a la justicia y a cambio de que a cambio de lo que ya les voy a decir que es, se les ofrece un trato más benigno. ¿Qué es lo que se les, se les pide? Bueno, que terminen su actuación criminal. Que entreguen la información que tienen en su, a su disposición sobre eh, rutas, de, rutas criminales, puede ser narcotráfico, minería ilegal, contrabando, en fin, estructuras criminales que se luten de la economía ilegal que entreguen la verdad sobre lo que ha ocurrido, lo que han hecho, los patrones criminales, ¿no? eh, que devuelvan a todas las personas secuestradas que tengan si las tienen, que devuelvan a los menores que han reclutado si los tienen, que entreguen sus bienes ilícitamente adquiridos, y ahí viene una parte de la oferta. El Estado les reconoce que se pueden quedar con el 6% de su valor, con un tope de 10 mil salarios mínimos, según el proyecto de ley. Que reparen a las víctimas, y a cambio de eso les ofrece que luego de que se les ha señalado por un juez de la república su pena correspondiente, 30 años, 35, en virtud de haber aceptado esas condiciones, de haber reparado a las víctimas, haber entregado los bienes, la información, se les cambia la pena por una de 6 a 8 años de cárcel más 4 de libertad vigilada para actividades de reparación a las víctimas. Eso es, entonces, es un proceso ante la justicia ordinaria. No tiene aquí nada de justicia transicional. Esto es, la fiscalía hará las acusaciones, los jueces impondrán las penas, los jueces de ejecución de penas vigilarán. En las cárceles ordinarias que tiene, la, que tiene el Estado, las cárceles del IMPEC, eh, con, eh, con esas características especiales de una disminución de la pena de privación de libertad, pero con privación efectiva de libertad en cárcel por seis a ocho años y después, que eso va a ser novedoso, cuatro años de libertad vigilada para actividades de reparación a las víctimas. Esas son más coordenadas básicas del proyecto de ley. Sí, es una ABC para que la gente, como decía ahorita Clarito. Johan, sí, completamente. Eh, eh, entienda de, de la viva voz del ministro. Ministro, le quiero preguntar porque también el fiscal Barbosa hablaba sobre eh, la posibilidad, digamos, de él entrar a cumplir casi que funciones de, de notario. Y también se hablaba de que la fiscalía perdería, además, la autonomía como órgano investigador. Eso no es cierto. Eh, no se toca ninguna función de la Fiscalía. La Fiscalía conserva sus atribuciones de investigación, de acusación. Incluso se amplían porque si alguien va a ser protagonista de esa política de acogimiento es el Poder Judicial que incluye la Fiscalía y los, y los jueces. Eh, por ejemplo, quien ponga la pena y la intercambio por la de 6 a 8 años va a ser un juez, no va a ser el gobierno. Quienes hagan las, quien haga las imputaciones de los delitos que han cometido va a ser la fiscalía, no va a ser el gobierno. Cuando, está en la fase, cuando estemos en la fase de acercamiento, es decir, el proyecto de ley prevé que habrá tres fases para el sometimiento de estas bandas, una de acercamiento y conversaciones, luego el procesamiento y luego el cumplimiento de la pena. En la fase de acercamiento está previsto pues, que estas personas acudan a la oficina del alto comisionado de paz, manifiesten su intención de entregarse. Esto no es una cosa individual, esto es por grupos, ¿no? la mafia tal, la oficina tal, el clan tal. 
eh, decide entregarse, aporta la información de cuáles son sus delitos, quiénes son sus integrantes. Y el proyecto de ley propone que esa información que estas personas entregan en el momento del acercamiento, la Oficina del Comisionado de la Paz la pueda cotejar con información que tenga la Fiscalía para saber pues, si están diciendo la verdad, si lo que ellos están confesando coincide con lo que el Estado ha venido investigando. Eso es lo que contiene la ley, que se comparta información. No es que se desplacen las funciones de la Fiscalía a la Oficina del Comisionado de Paz, para nada. Y que solo firmen, como Ni que firmen, nada, nada. Es eso. Es simplemente compartir información para cotejar la veracidad de la información que está dando estas personas que se quieren acercar. Luego, más adelante, o sea, más adelante en el proceso, cuando ya está en el procesamiento, la ley prevé que digamos, eh, para quienes han cometido solamente delitos eh, menores, digamos, dentro de esa estructura criminal. ¿Qué son ahí delitos menores? Utilización de prendas privativas de las Fuerzas Armadas, eh, porte de armas, pero solo eso, no, no que mataron, o sea, portaron las armas pero no las usaron. Se puede aplicar el principio de oportunidad. El principio de oportunidad siempre ha sido una atribución entre la Fiscalía y el Poder Judicial. El principio de oportunidad, ¿en qué consiste? En que cuando se está investigando penalmente a alguien, el fiscal puede decir, mire, esta persona, por algunas razones de estrategia, prefiero no seguirla enjuiciando y que termine la acción penal, porque, por ejemplo, está delatando información sobre eh, una estructura criminal o porque reparó integralmente a las víctimas o porque ve que no hay necesidad de pena. Por ejemplo, un, un delito que fue causado por... Eh, Uh, un, una profunda situación de abatimiento, cosas por ese estilo, el fiscal puede aplicar principio de oportunidad. Aquí se dice que el fiscal podría aplicar principio de oportunidad para estos miembros de la mafia que solo tengan esos delitos menores. No que en eso sea notario, sino que se amplía la posibilidad de principio de oportunidad que realmente el fiscal lo que hace es solicitarlo, porque quien lo decreta es un juez. Uh -huh, ¿no? claro. Es eso, no ahí no hay nada de, uh -huh. de funciones notariales, de verificar la autenticidad de documentos, na nada de eso. Eh, ministro Zuna, bueno, un, un, un par de preguntas. Iba la primera enfocada a algo que usted dice, pero me parece oportuno eh, hacer énfasis en ello para que quede claro. Le quería era preguntar cuál es la especie, y esto para hacer un símil con procesos políticos como el del ELN, cuál es entonces el mecanismo de verificación, en este caso, verificación de que entregaron rutas, de que entregaron información importante para el Estado, que entregaron el dinero que efectivamente se recaudó producto de su actividad electiva. El mecanismo de verificación entonces es trabajo conjunto entre el gobierno a través de la eh, oficina del Alto Comisionado de Paz y, fiscalía. y el Poder Judicial, sí. Fiscalía y Jueces. Digamos, ese sería el mecanismo de verificación para saber que están diciendo la verdad, claro, que, con no, todo que nuestro, no están omitiendo información. Claro, con todos nuestros sistemas de inteligencia, el Servicio uh -huh. Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de la Policía, la información que tenga la Fiscalía, la información que tiene el Poder Judicial. Es decir, es el mismo la misma forma de enjuiciamiento y de verificación de información que tiene el Estado colombiano sí. potenciado para estos grupos eh, para estos eh, clanes, para estas mafias que queremos sí. traer hacia el Estado de Derecho. Ok, y ahora, aclarado ese punto, voy a lo siguiente. Ya tenemos más o menos eh, alguna especie de, de información eh, de cuántas bandas criminales, como, como el Clan del Golfo, o la Oficina de Envigado, cualquiera de estas hay en el país, que, que uno diga tentativamente hay tantas que podrían someterse al, a la ley. Digamos que esa, esa información la tiene el Alto Comisionado para la Paz, eh, son varias, eh, las oficinas urbanas, las, estos grupos más rurales, son varias, pero el número exacto lo tiene solamente el comisionado de paz. Ministro, quisiera que habláramos eh, sobre el papel de las víctimas en esta ley de sometimiento y me gustaría también que hiciéramos una especie de ABC para que a nuestros seguidores y seguidoras les quede claro cuál va a ser el rol de las víctimas en esta ley de sometimiento. Pues mire, ese es precisamente uno de los capítulos que más se vio enriquecido entre la versión inicial del texto y la que se radicó en el Congreso. Porque fruto de las enseñanzas, tanto de, de ejercicios anteriores a este, como el de Justicia y Paz, como el mismo eh, régimen jurídico de las FARC, pues hemos aprendido que las víctimas han sido en ocasiones olvidadas en, los, en estos procesos y aquí queremos que las víctimas sean protagonistas que haya reparación, 
que les devuelvan aquello que les, puede ser que les robaron o que les ultrajaron, que haya eh, solicitud de perdón, eso parece menor, pero no es, no es menor. Y en ese sentido, eh, incluimos un capítulo completo que incluye la posibilidad de las víctimas de participar en los procesos, de obtener reparación que va tanto a la individual como a la colectiva. ¿Individual a qué me refiero? Una persona a quien le, la desplazaron, que le quitaron su finca, pues bueno, que le reparen económicamente el perjuicio que le causaron, que le reparen también el perjuicio moral que le causaron. Y la reparación colectiva, por ejemplo, todo un grupo étnico que fue desplazado o que fue víctima de genocidio, pues también una reparación colectiva para el grupo, no solamente para el, quienes hayan sobrevivido, sino para el grupo, reparaciones para que puedan restablecerse, para que puedan rehacer su vida cultural, reparaciones también simbólicas, es decir, todo lo que hoy en día el derecho llama reparación integral, que la idea es en la mayor medida de lo posible volver a poner a la víctima en la situación en la que estaba antes de que hubiera sufrido el daño. Eso a veces no es posible, ¿no? Uh -huh. Si hubo un homicidio, pues no es posible poner Volver a la víctima. Atrás, ¿no? Pero entonces reparar a sus herederos, a sus parientes, no solamente con una retribución <coughs> económica, que eso está previsto, sino también con una retribución moral, con la entrega de los restos, con la posibilidad de hacer ese ritual de despedida de, de la persona querida que desapareció. En fin, todo eso está previsto en el proyecto de ley. Ministro, ¿cómo se van a establecer entonces esos montos de la reparación? Porque usted bien lo menciona, claro, ante la pérdida de un familiar, pues hay cosas que no van a volver a ser iguales, sin embargo, se prevé eh, pues el tema monetario. ¿Cómo se va a establecer cuánto porcentaje, qué dinero se le va a dar a la víctima? Los jueces en cada caso determinarán qué fue lo que la víctima perdió, cómo repararlo. Es absolutamente difícil pensar en cómo reparar a una viuda, por ejemplo, que perdió a su marido, o a un viudo que perdió a su esposa. El Consejo de Estado de tiempo atrás ha intentado hacer unas tablas ¿no? de indemnización, pero no tienen que seguirse necesariamente esas tablas, sino que el juez verá caso por caso cuál es la indemnización que podría compensar esa mengua, por supuesto no es volver a la situación anterior, pero sí compensar esa mengua y qué cosas adicionales a una suma de dinero se pueden eh, ofrecer a la víctima para que ella sienta por lo menos que, que fue atendida, que tiene la posibilidad de seguir adelante con su vida y dejar atrás esa, esa situación calamitosa que sufrió. Justamente le iba a preguntar por eso, ministro, aparte del tema monetario, entonces también se piensa en un acompañamiento a la víctima, en un acompañamiento sí. psicosocial, porque usted bien lo dice, pues bueno, el dinero seguramente va a servir, pero hay un proceso de fondo que también necesita un acompañamiento. Por supuesto, todo eso está previsto en el proyecto de ley, eh, reparaciones eh, digamos activas, reparaciones simbólicas, eh, atención de salud, salud mental, psicológica, moral, todo eso está previsto en la ley. Bueno, eh, ministro, hablemos sobre el, el trámite de, del proyecto en el, en el Congreso. ¿Cómo va a ser ese, ese trámite? El presidente de, del Senado, el senador Ruiz Barreras, había... Eh, advertió la semana pasada que debería ir con mensaje de urgencia, pero ¿cómo va a ser e ese trámite? Pues mire, eh, el mensaje de urgencia lo que permite es aligerar lo que podríamos llamar los tiempos muertos que tiene un proyecto de ley. Es decir, la deliberación, los cuatro debates siguen siendo los mismos con suficiente tiempo para deliberar, para discutir texto por texto, palabra por palabra. Pero el los debates en comisión, en este caso es Comisión Primera de Senado y Comisión Primera de la Cámara, se pueden hacer de modo simultáneo. Entonces lo que aligera el asunto es evitar ese tiempo muerto que establece la Constitución entre el primer debate y el segundo, entre el segundo y el tercero. En fin. eh, entonces se discutirá en las comisiones primeras de Senado y de Cámara, luego esa discusión en comisiones pues verá los debates definitivos tanto en la plenaria del Senado como en la plenaria de la Cámara. Es un proyecto de ley ordinario, eh, con el procedimiento ordinario establecido para ello y esperamos que eh, pronto, ojalá pues en este periodo de sesiones, logre salir aprobado. 7.32, el ministro de Justicia. Ministro, siempre un placer tenerlo aquí en Colombia Radio. Muchas gracias. Clarito el tema, ¿no? Quedó allí el... En, en, en la explicación del proyecto de ley que comienza su trámite en el Congreso de la República, pero no lo dejo ir sin antes que me hable 
de la nueva política de drogas del gobierno del cambio que contempla una regulación justa y responsable de la hoja de coca. Esto lo hemos hablado también en Colombia y Radio, la funcionaria de Cancillería, Laura Gil, nos lo dijo aquí, sí. el tema de acompañar a Bolivia en buscar la despenalización de la hoja de coca. Ahora viene, como usted también lo indicó, la adecuación de las normas en Colombia. ¿Cómo será esa regulación justa que usted indica? Pues mire, el gobierno está empeñado en una regulación que dentro del estrecho margen que nos permite la regulación internacional actual, permita que usos lícitos de la coca, de la hoja de coca, puedan tener mayor despliegue. Una regulación en ese sentido responsable. De la hoja de coca se pueden sacar muchos productos fertilizantes, cosméticos, alimenticios, otros usos industriales, en fin. Y eso, en virtud de la prohibición y de ese tabú que se ha vuelto la hoja de coca, pues está muy poco desarrollado. Entonces, le propondremos al Congreso, ya se lo hemos propuesto, una autorización para esos usos lícitos y para regular responsablemente el, eh, la hoja de coca, para usos distintos a la producción de cocaína. Eso, eso está por un lado. Por otra sí. parte, esa política de drogas quiere ser, digamos, promotora de vida y de eh, recuperación del medio ambiente. La persecución a los campesinos que cultivan hoja de coca ha traído dolor y muerte y no ha tenido resultados para disminuir significativamente el narcotráfico. Entonces creemos que es hora de cambiar la estrategia. Y por otro lado, los cultivos de hoja de coca se han ido comiendo la selva, que es una gran tragedia. Entonces necesitamos revertir esa situación, sustituyendo cultivos, sustituyendo las actividades, más que todo, es como sustituyéndole el plan de vida a esos campesinos por actividades que ya puede ser algún grupo, supongo que no muy numeroso, en ese eh, cultivo de coca para usos lícitos y otra parte, la gran mayoría, en otras actividades agroindustriales, otras actividades que les permitan una mejor vida a la que han tenido. Reconozco que muchos campesinos dirán, bueno, pero es que el precio al que yo vendo el kilo de hoja de coca no me lo da otra, otro, otro producto, otro producto, kilo de cacao. Otro alimento. Sí. Uh -huh. bueno. Por una parte... Digamos, es cierto que el dinero efectivo que le van a pagar por hoja de coca no lo va a ofrecer por otro proyecto, por otro producto, perdón, pero vive perseguido, vive en la ilegalidad, vive con la incertidumbre de si cualquier día que, no, que el cultivo no esté bueno lo van a matar, porque es un ajuste de cuentas. El Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho le ofrece, puede hacer que menos dinero contante y sonante, lo reconozco, pero tranquilidad, la oferta social del Estado, tener salud, uh -huh. tener eh, carretera, tener educación para sus hijos, tener la tranquilidad de una vida, pues como la tienen muchos campesinos que se dedican a la economía legal, a la economía lícita. De eso, digamos, también se trata. Y no vaya a reserva. Y, por supuesto, incluso el presidente le ha propuesto a algunos que eh, para reforestar la selva les pagaría simplemente por no cultivar nada, ¿no? para que la selva vaya retomando... Su, su lugar habitual, su geografía habitual. Este, este, este tema va tan, tan en serio que en estos próximos días, ya les, les iremos contando el desarrollo de esta semana, hay nueva cumbre eh, cocalera en el país, ¿se acuerda que se hizo sí, claro. en el Tarra, en el norte uh -huh. de Santander, en el Catatumbo? Y eh, para finales de esta semana, en Nariño, porque la, la idea de, de, de todos estos anuncios como el que nos hace el ministro Zuna es trabajarlo directamente con ellos, escuchar ¿Con la a, a la comunidad y a los campesinos que se han dedicado por años y por décadas a, a este ejercicio. Ministro, y precisamente hay un tema también importante y relevante que está relacionado con los Estados Unidos y la estrategia de la erradicación de cultivos. ¿Qué podemos eh, aclarar frente a estas críticas que está haciendo Estados Unidos frente a este proceso y esta nueva política de drogas que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro? Mire, lo que, en lo que coincidimos nuestro gobierno y el gobierno de los Estados Unidos es en querer una unas sociedades en las que se pueda vivir con plena tranquilidad, en las que la amenaza de morir por las drogas no exista, o sea, marginal. En eso coincidimos plenamente. La estrategia que tradicionalmente se ha tenido para lograr eso, que es erradicar cultivos acá, y una estrategia, digamos, judicial, tanto aquí como allá, pues no ha dado los resultados que, que quisiéramos. Por eso estamos empeñados en cambiar la política. 
realmente si nosotros logramos, mediante interdicción fluvial marítima, detener el flujo de cocaína, detener el lavado de activos, pues estamos logrando el fin que queremos sin afectar la naturaleza, sin afectar esos cultivos. Entonces, eso no quiere decir que no vaya a haber erradicación, no. Quiere decir que la política es completa en el que una parte será erradicación voluntaria, otra parte puede ser erradicación forzada, otra parte mucho más importante es la interdicción de la cocaína, uh -huh. porque el problema no es la hoja de coca, el problema es el consumo, el, el tráfico de la cocaína. Uh -huh. Entonces, yo sé que el gobierno de los Estados Unidos conoce toda esa estrategia y también ellos han venido cambiando su estrategia, incluso la, las grandes preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos, por lo que me han transmitido de ellos hoy, tienen que ver ya con otras drogas, con el fentanilo, fentanilo. con la metanfetamina, uh -huh. eh, la cocaína es una droga que ya parece ser que está llegando al final de su ciclo. Sí, porque ahora el, el, las muertes, incluso lo ha dicho el presidente Petro en Estados Unidos por el fentanilo, es un número muy alto, es una cosa, todos los años. Sí, y en la juventud, ¿no? primera juventud. Mm. Ministro, muchas gracias por estar, como siempre, en la Casa de la Información, como es, de primera mano. <ríe> muchas gracias y siempre dispuesto para ustedes. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.